స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్ గారు దైవ వాక్యాన్ని అందిస్తారు విని దైవ దీవల్ని పొందుకుందాం అక్కడ పుట్టింది మీ సామెత మాటలు తీపి ఎక్కడా మాపట భోజనం ఎక్కడా నోరు ఒకటి మాట్లాడుతుంది హృదయం మరొకటి ప్రవర్తిస్తుంది ముఖ వచ్చేసి ఒకలా ప్రవర్తిస్తుంది లోపల అంతరంగం మరొకలాగా ప్రవర్తిస్తుంది ఈ రోజున క్రైస్తవుల్లో ఈ రోజున విశ్వాసుల్లో ఈ రోజున ఆయన కోరిన వధువు సంఘములో నిజముగా ఇట్టి సత్య ప్రవర్తన ఉందా నేను రికమెండ్ చేసేది ఏమనగా నూటికి నూరు రూపాయలు అఫ్ కోర్స్ మనలో నడవలేకపోవచ్చు మాక్సిమం ఎఫర్ట్ తో ట్రై చేయండి మాక్సిమం ప్రయత్నం చేయండి మాక్సిమం మాక్సిమం లో మాక్సిమం ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేయకుండా ప్రయత్నం చేయకుండా మన వల్ల కాదులేండి ఆ దేవుడు కోరిన భక్తి మన దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది అని శాంతం ఇప్పుడే సప్పల పడిపోయి సత్కిలు పడిపోయావా నరకంలో పడతావు అదొక మాత్రం గుర్తు పెట్టుకో మాక్సిమం ప్రయత్నం చేయి ప్రయత్నం చేయి చివరి దాకా ప్రయత్నం చేయి ఒక రోజున ఒక ఆసాం ఉన్నాడండి ఆయన దగ్గరికి ఇద్దరు మనుషులు ఉద్యోగానికి వెళ్ళారు ఆయన ఏం చేశాడు ఇద్దరికి ఒక మనం బియ్యం వారుస్తాం అదేం ఉంటారు దాన్ని అదేనండి రైస్ ఉడికిచ్చినప్పుడు గంప గంప చిల్లుల గంప అంటారు కదా ఆ చిల్లుల గంప లాంటిది ఇచ్చి వాడు అబ్బాయి ఆ బావిలో నా ఉంగరం పోయిందిరా మొన్నే రెండు రోజుల క్రితం ఉంగరం పోయింది కాస్త ఆ ఉంగరం ఎవరైనా తోడి నాకు కొంచెం ఇవ్వండిరా బాబు అంటే బావి నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి చెత్త చెదారంతో ఉంది పోనీ ఏమన్నా ఎనపరేకులు ఏమన్నా కొంచెం ఫుల్గా నింపబడింది ఇచ్చాడంటే చిల్లు సంచి ఇచ్చాడు దీన్ని తోడి దాంట్లో ఉంగరం తిన్నాడు ఎక్కడే పాపం ఇద్దరు వెళ్ళారు పొద్దున మొదలుపెట్టి మధ్యాహ్నం దాకా తోడిన వాళ్ళు తోడినట్లు ఉన్నారు చేతులు పుళ్ళు పడిపోయిన రెక్కలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ఒళ్ళన్నీ పులిసిపోయినట్టు ఉంది అందులో ఒకడు అంటాడు యా ఉద్యోగం లేదు సజ్జోగం లేదు తట్ట గంప చిల్లు గంపించి బావిలో నీళ్లు తోడి నా ఉంగరం పోయింది తెమ్మంటాడా దీనికంటే ఆయనకు ఉన్న ఆస్తికి ఒక కొత్త ఉంగరం కొనుక్కోవచ్చు కదా లేకపోతే ఉద్యోగం ఇస్తానో ఎవరైనా చెప్పచ్చు కదా ఏంటి మాకు ఇవన్నీ అని ఆ తట్టను దెబ్బకి వేసి నేల కేసు కొట్టాడు వెళ్ళిపోయిన పాపం ఇంకోటి ఉన్నాడు యజమాని చెప్పాడు చేయాలి యజమాని చెప్పాడు చేయాలి తవినుడు తవినట్టు ఉంటాడు తవినుడు తవినట్టు ఉంటాడు తవ్వాడు 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 రాత్రి అయిపోయింది ఇంకా తవ్వుతానే ఉన్నాడు అది తవ్వటం కదా ఏంటిదండి తోడుతున్నాడు చివరికి ఎట్లాగైతే మట్టి నీళ్లు మట్టి నీళ్లు మట్టి నీళ్లు మట్టి నీళ్లు తోడి 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 చివరికి నీళ్ళంతా అయిపోయింది నీళ్ళంతా అయిపోయిన తర్వాత నేల కనపడుతుంది లైట్ వేసుకున్నాడు గబిత్ మంది నేలలో కిందకి దూకాడు ఏ మొత్తం ఎతికాడు ఎతికేటప్పుడు ఇంతలా ఉంగరం దొరికింది పరపర పరపర పైకి పాక్కుని వచ్చాడు అయ్యారండి పొద్దున్న ఆరు గంటలు మొదలు పెడితే ఫోన్ ఇంకా మోగుతాను ఉందండి ఇప్పటికీ పొద్దున్న ఆరు నుంచి మోగుతాను ఫోన్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఫోన్ కట్టే బ్యాటరీ తీసే తవ్వినాడు తవ్వినట్టు ఉన్నాడు తవ్వి 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 చివరికి నీళ్ళు ఇంకిపోయే దాకా తో తోడేశాడు చివరికి అక్కడ ఏదో తలుక్కుమని కనిపించింది అది తీసి యజమానికి ఇచ్చాడు యజమాని అన్నాడు నాకు నిజంగా ఈ ఉంగరం కావాలనుకుంటున్నావా నేను చెప్పిన పనిలో నువ్వు ఎంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నీ ప్రయత్నాన్ని బట్టి నేను నీకు ఈ రోజున నా తర్వాత ఇల్లు మొత్తం నీదే అబ్బాయి రాసి ఇచ్చేస్తున్నాను తీసుకుని కాగితాలు రాసి ఇచ్చేస్తాను చెప్పలు కొట్టి దేవునికి ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మధ్యాహ్నం దాకా తవ్విత మనం అలా కాదని ఇసిరేసి వెళ్ళిపోయాడు వాడికి ఏమైనా ఉందా వాడికి లేని వీడికి ఎందుకు వచ్చింది ప్రయత్నం 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 చిట్ట చివరి దాకా ఎంత ప్రయత్నం చేయగలవో ఎంత వరకు నీవు సత్యమైన ప్రవర్తన కలిగి నిజాయితీగా ఎంతవరకు యథార్థమైన భక్తి చేయగలవు అంతవరకు నీ శక్తి లోపం లేకుండా నీవు నడుచుకో సామెతల గ్రంథం అంటాడు కదండి చేయటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అయినా నీ శక్తి లోపం లేకుండా చేయమని మనం ఏమనుకుంటాం ఆర్థిక సహాయాలు ఆరోగ్య సహకారాలు ఇవి అనుకుంటాం మనం మేలు చేయటం నీ చేతనైనప్పుడు దానిని పొందదగిన వాడికి చేయకుండా వెనుక తీయమని సత్క్రియ ఏందో ఆసక్తి కలిగి ఉండమని ఇలా ఎన్ని వాక్యాలు ప్రభు బోధిస్తున్నాడండి చిట్ట చివరి ప్రయత్నం వరకు చివరి వరకు చివరి వరకు ఏమండి ఒకనొక దిన మందు నీ ప్రయత్నాన్ని దేవుడు మెచ్చి ఆయన రాజ్యములో స్థానం ఇస్తాడేమో నమ్మిన వారి దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం అలేలుయా అంటే ఆ రాజు మన ప్రభువు మనలో కోరేదేంటి అంటే అంతరంగములో స్వచ్ఛమైన ప్రవర్తన అందరు చెప్పడం మళ్ళీ అంతరంగములో నువ్వు ఒక మనిషిని భజన చేయకపోయినా పర్లా ఎదురుగా భజన చేసి వెనకాల తిట్టబాకు ఎందుకు ఆ డ్యూల్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు అది దేవుడికి ఇష్టం లేదండి 
ఎదురుగా భజన చేసి ఎదురుగా ఆకాశానికి ఎత్తేసి వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు పాతాలానికి తొక్కేయటం ఎందుకు ఎందుకు డబల్ షేడ్ డ్యుయల్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు మనకి దేవుడు అట్లాంటి వారిని తృణీకరిస్తానని ఎందుకంటే లేఖనాల్లో సెలవు పడుతుంది ఆయన వేసినైన ఎంత ఘోర పాపినైనా ఆయన క్షమించి కనికరించి చారదీస్తాడేమో కానీ వేషధారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఈ వాక్యం ఎవరికి అర్థమవుతుందో ఎవరి కొరకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఐ డోంట్ నో ఒకవేళ అది నా కొరకే అని నీకు అనిపిస్తే ఈ రోజు నుంచి అయినా ఈ క్షణం నుంచి అయినా మాక్సిమంలో మాక్సిమం సత్య ప్రవర్తన అభిమానించి ఎదురుగా వంద దండాలు పెట్టి వెనకాలకు వెళ్ళిన తర్వాత దూషించి విమర్శలు చేసే కంటే వెనకాల 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 ఏదో సామెత అన్నట్టు ఇదిలో ఏనుగు వెళ్తా అంటే వెనకాల ఏం మురుగుతాయి అంటే వెనకాల కుక్కలు మురిగినాయని ఏనుగు వ్యాల్యూ తగ్గిద్దా చెప్పండి అమ్మ కొద్దిగా వెనకాల ఏదో కుక్కలు మురిగాయని వెనకాల ఏదో కుక్కలు అరిసే అని చెప్పి ఏనుగు వ్యాల్యూ తగ్గిద్దా ఇంకా ఏంట్రా కుక్కలు ఇన్ని అరుగుతున్నా ఏమొచ్చిందని చెప్పి బయటకు వచ్చి చూసేవాళ్ళు చాలామంది ఎంతమంది ఇన్ని రీతిలుగా విమర్శిస్తున్నారంటే అక్కడే అర్థం చేసుకో నిన్ను మ్యాచ్ చేయలేక నిన్ను అందుకోలేక ఇక వాళ్ళ వల్ల కాక ఇక నీపై విమర్శలు 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 ప్రభు అట్టివారిని చూస్తున్నాడు ఆయన కొరకు సత్య ప్రవర్తన కలిగి భక్తి చేసి మాటలు పడుతున్న వారిని దేవుడు చూస్తున్నాడు అన్నిటికీ తీర్పు అనేది ఒకటి ఉంది అప్పుడు దేవుడు ఎవరికి ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన జీతం వారికి ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాం అల్లేలుయా కీర్తన గ్రంథం యాభై ఒకటో కీర్తన పదో చరణం రెండో మాట యాభై ఒకటో కీర్తన పదో చరణం దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయం కలుగ చేయము రెండు ఆయన మనలో కోరేదేంటి ఒకటి సత్య హృదయము సత్య ప్రవర్తన సత్య ప్రవర్తన సత్యముగా ప్రవర్తించు వారంటే నిజాయితీగా యథార్థమైన ప్రవర్తన ప్రవర్తించు వారంటే ఆయనకి ఇష్టులని అట్టి వారిని దేవుడు కోరుతున్నాడని ఒకటి తెలుసుకున్నాం రెండవది రెండవ మాట ఆయన అంతరంగములు పరిశుద్ధతను కోరుతున్నాడు దేవుడికి ఏం కావాలంటే మన రాజుకి ఏం కావాలి మన ప్రభుకి ఏం కావాలంటే అంతరంగంలో పరిశుద్ధతను ఈ రోజున నేనే కొన్ని వందల సార్లు చెప్పుంటా పరిశుద్ధత 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 పాపులను దేవుడు తృణీకరిస్తాడు పాపుల మనవి దేవుడు ఆలకించడు పాపులకు ఆయన రాజ్యంలో స్థానం లేదు పాప ప్రవర్తన కలిగిన వారిని దేవుడు అసక్కించుకుంటాడు ఆయన అసలు వారిని లెక్క చేయడు అని ఎన్ని మార్లు ఎన్ని మార్లు అల్పుడు నా ద్వారా దేవుడు హెచ్చరించాడు మనకి ఏం అలవాటు అయిపోయిందంటే మనకి ఏం అలవాటు అయిపోయిందంటే ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు వైరాగ్యం చేంది బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ పాపాలు చేయటం అలవాటు అయిపోయింది మనకి ఒకరోజు ఉంది జాగ్రత్త ఈరోజు నీకు ఉంది కదా అని ఈరోజు నీకు నచ్చింది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు కన్ను మిన్ను కానకుండా నచ్చినట్లు విపరీతమైన పాపాల జోలికి వెళుతున్నావు మందిరాలకు వచ్చిన పాపపు ఆ తలంపులే మందిరాల్లో కూర్చున్న వాక్యాలున్న పాపపు కోరికలే అయ్యో శరీరపరమైన ఆశలే ఆత్మానుసారులు దేని మీద మనసు పెడతారండి కొంత మంది కొద్ది మంది మాత్రమే బైబిల్ని ఫాలో అవుతున్నట్లున్నారు ఎక్కువ మంది టీవీల్ని ఫాలో అవుతున్నట్లు ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు బైబిల్ కూడా ఫాలో అవుతుంది క్రైస్తవుడికి అది చాలా మంచిది శరీరానుసారులు శరీరమైన విషయముల మీద మనసు పెడతారు మందిరాల్లో ఉన్న దేవుని ఆలయాల్లో ఉన్న దేవుని ప్రత్యక్షతలో ఉన్న అరే దేవుని ప్రసన్నతలో ఉన్న ఇది దేవుని జీవం కలిగిన దేవుని ఆలయం అని ఇక్కడ దేవుని ఆత్మ సంచారం జరుగుతుందని మన మనసులో తలంపు పుట్టక మునిపే ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడని కనీస భయము కూడా ఇంగిత జ్ఞానాలు కూడా పని చేయకుండా మందిరాల్లో కూడా పాపపు తలంపులు పాపపు ఇష్ట ఆలోచనలు అన్ని చెప్తున్నాను ఒకప్పుడు ఈ కేటగిరీకి చెందిన అట్లాంటి దుర్మార్గుడు నేను మందిరాల్లో కూర్చుని కూడా ఒక పక్కన అమ్మగారు వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు కూడా పాపపు సంబంధించిన తలంపులే పాపమును గురించిన ఆలోచనలే పాపము 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 పాపములో ఎన్ని రకాల పాపాలు ఉంటాయి అన్ని రకాల పాపాన్ని దుర్రుకుని వదిలేసిన నేను ఇక నాకే కంప్రబుడే ఇంకెంత ఈ తప్ప ఇంకేముంది అన్న మనసు వచ్చాక ఈ లోపు పడాల్సిన దెబ్బలు తినాల్సిన దెబ్బలు తినేసిన తర్వాత అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కూర్చుని ఆలోచిస్తే మీకు కూడా అక్కడ దెబ్బలు తింటే జ్ఞాన ఆ దెబ్బల వల్ల వచ్చే జ్ఞానోదయం కావాలా నేను అంటాను వాణి వాణి క్రియ చెప్పున వానికి దేవుడు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు ఎవడైనా నా దగ్గరికి వచ్చి ఏదైనా పాపం గురించి చెప్తుంటే ఈ పాపం ఆల్రెడీ ఎప్పుడో మనం జురేసాం కదా పదిహేను ఏళ్ళ క్రితమే ఇదంతా మన లైఫ్లో అయిపోయింది కదా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బాధపడినా ఇప్పుడు చేయాలని ఆలో ఆలోచన ఉన్న మాక్సిమం నా యవన ప్రాయం మళ్ళీ తిరిగి నాకు రాగలదా మాక్సిమం ఆ యవన బలం తిరిగి మళ్ళీ నేను పొందగలనా నేను అనుకుంటున్నా మళ్ళీ అలా సన్నగా అయిపోతే బాగుండు మళ్ళీ అలా మంచి ఆరోగ్యం వచ్చేది బాగుండు మళ్ళీ కొండలు పరిగెత్తి ఎక్కేసి ఊపుకొస్తే బాగుండు రోజుకోసారి ఎక్కేతను కొండ రోజుకోసారి ఎక్కేతను మొత్తం అందరి దగ్గరికి ఇల్లు తిరిగి అతను కాలి నడక మీద అని అనుకున్న ప్రతిసారి కేజీ పెరుగుతున్నా బుద్ధి వచ్చి అలా అనుకుంటా మానేసా ఎక్కడి నుంచి సన్నపడిపోతే బాగుండు అనుకున్నప్పుడల్లా కేజీ కేజీ పెరిగిపోతున్నా పాపం పెరిగినా పెరిగిపోతున్న వాళ్ళు అరే పోయిన నెల కుట్టించిన చొక్కాలి ఈ రోజు ఈ
ఏమో స్తోత్రం చెప్పడం మర్చిపోయారా మళ్ళీ ఒకసారి స్తోత్రం చెప్పండి ఎన్ని చెప్పు ఎన్ని హెచ్చరికలే మన సండే స్కూల్ పిల్లలు ఏదో స్కిట్ వేశారు కదండి కాదు మన సండే స్కూల్ పిల్లలు ఏదో స్కిట్ అవకాశం ఉన్నప్పుడు అల్లా రాలేదంట ఒకడేమో టెన్నిస్ ఆట అని ఒకడేమో సినిమా యాక్టింగ్ కానీ ఒకడేమో డ్యాన్స్ అని ఒకడేమో ఇంకేదో రకరకాల అదని ఇదని ఇదని అదని ఆటంకాలు వాయిదాలు వేసుకుని పిలుపు ఇచ్చినప్పుడు ఆ వినకుండా నిర్లక్ష్యపరిచారు రేపు పొద్దున అందరూ వరస వచ్చింది అక్కడికి ఏమీ లేకపోయినా ఈ భూమి మీద జీవించినంత కాలము తన పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంది ఆ పరలోకంలో ఎంట్రన్స్ ఏ రేంజ్లో ఉందో చూశారుగా మత శుభార్త ఇరవై నాలుగు అనుకుంటా అప్పుడు రాజు తన కుడి వైపున ఉన్న వాళ్ళని చూసినా తండ్రి ద్వారా ఆశీర్వదించబడిన ఏమంటే ఒకసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి కోకొల్లగా దూతలు ఇరవై నలుగురు పెద్దలు కోటాను కోట్లగా భక్తులు ఇస్రాయలు పన్నెండు గోత్రాల పెద్దలు ముందుగా నిద్రించి వెళ్ళిన భక్తులు కుమారుడు ఒక పక్కన పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక పక్కన తండ్రి అయిన దేవుడు సింహాసనాసీనుడిగా ఉండి ఈ ఆర్భాటాలతో అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు నీ పేరు పెట్టి ఆ ఇంటిలోనికి నిన్ను పిలుస్తుంటే ఆహా ఎంత ఆనందం అండి దేవునికి చప్పలు కొట్టకుండా ఎలా ఉన్నారండి ఆ పరలోకానికి మనం వెళ్ళాలంటే ఈ భూమి మీద ఒకటి ఆయన కోరినట్లుగా అంతరంగంలో సత్యమును కలిగి ఉండాలి రెండవది శుద్ధ హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండాలి ఈ రోజైనా నీ పాపముల మీద వ్యక్తి కలిగి నీ పాపములను విడిచిపెట్టు అపోసుడైన పౌలు తన ఆత్మీయ కుమారుడైన తిమోతి తంటాడు నా కుమారుడా నీ యవనేచ్చల నుండి తెలుగు లిటరేచర్లో యవనేచ్చలను ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో పాపేచ్చల నుండి పాపేచ్చల నుండి సిన్ఫుల్ థాట్స్ సిన్ఫుల్ అట్రాక్షన్స్ పాపపు కోరికల నుండి పాపపు ప్రేరేపణల నుండి పాపపు వాంఛల నుండి పారిపోరబ్బాయి ఓ మాట అంటాను పాపాన్ని విడిచిపెట్టడం ఎట్లా పాపాన్ని విడిచి పారిపోవటం ఎట్లా పాపానికి దగ్గరగా ఉండడం ఎట్లా మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు మనం అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నాం అక్కడ ఏదో అలజరి అలజరి జరిగింది మా రవి కంగారుగా కుర్చి తనేసి అమ్మ 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 అన్నాడు మరో మాట మాట్లాడకుండా తాపీగా బాబు ఏమైంది అని అడుగుతారా ఆడు ఎందుకో పరిగెత్తాడు కాదు కదా ఆయన ఎందుకో పరిగెత్తాడు సార్ గారు ఎందుకో పరిగెత్తాడు నేను పరిగెత్తాలి విషయం తెలియకుండా మనం వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు మనడు పరిగెత్తాడు అనుకోండి మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారు సరే మనం అనుకున్నట్టే పోని మీరు మంచోళ్ళు నిదాన పరులు కాబట్టి బాబు ఏంటన్నా ఎందుకు పరిగెడుతున్నావు అనేటప్పటికీ అక్కడికి మెల్లగా నాగమల్లి ఎంతలో ఒళ్ళు వేసుకుని పెద్ద పులి వస్తుంది మెట్లు ఎక్కి గాండ్రించుకున్నా ఇప్పుడు మీరు కూర్చుంటారా వెళ్ళిపోతారా అమ్మాయి మీరు నిద్ర వచ్చే వెళ్ళిపోతారా ఉండో పూల పాస్ట్ గారు వాకింగ్ చేసి బల్ నిద్ర వస్తుంది మెల్లగా ఏమండి ఇప్పుడు ఆ పులి వచ్చింది ఆ పులి నుంచి చూసి నిద్ర వస్తారా దెబ్బ కాలికి కూర్చి పరిపోతా పరిగెడతారా ఒకవేళ పులి మహాయితే నీ శరీరాన్ని తింటుంది మరి పాపం ఈ లోకపరంగా శరీర పరంగా నష్టాలు కలిగించింది ఆత్మపరంగా తీసుకెళ్లి నిచ్చే నరకాగ్ని గుండెలో పడేసింది అందుకని అంటాడు రోమపత్రికలు మీరు కేవలం శరీరాన్ని చంపవాడికే భయపడుతున్నారు కానీ శరీరమును ఆత్మను కూడా చంపవాడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయనకు భయపడండి ఆయనకు భయపడి భక్తి చేయండి సంగమా నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన నూట పదిహేనో కీర్తన నూట ఐదో కీర్తన ఇలా కీర్తన గ్రంథాలు ఎన్ని మనం చదువుకున్న ముప్పై ఒకటో కీర్తన పంతొమ్మిదో చరణం ఇలా ఎన్ని మాటలు మనం చదువుకున్నా అక్కడ చివరికి మనకి తేలే ప్రసంగ గ్రంథం పన్నెండో చే ఆఖర వచ్చినోలో కూడా అదొక్కటి చదవండి ఆయన సమస్తము వ్యర్థము వ్యర్థం వ్యర్థం అని ముప్పై ఏడు సార్లు చెప్పి ఇక ఆఖరిగా ఇదంతా తేలిన తర్వాత మానవ కోటికి మిగిలింది ఏంటి అది గతి అంతేనా నేను చెప్పింది కరెక్ట్ తప్ప అది కొంచెం గట్టి చదవండి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించచ్చు నడుచుచుండ వలను మానవ జాతికి మనుష్య జాతికి మానవులందరికీ దేవుడు ఒక విధిని పెట్టాడు ఒక శాసనాన్ని పెట్టాడు ఏంటి ఆ శాసనం అంటే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి నడవటం అది తప్ప ఇక మనకు రెండో చాప్టర్ వద్దు ఎవరైతే శుద్ధ హృదయం కలిగి ఉంటారో వారిని తన రాజ్యంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఆఖరిగా అపోస్తుల కార్యం పదమూడు అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యం పదమూడు ఇరవై రెండు తర్వాత అతనిని తొలగించి తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరిచిన ఎంచేత అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన ఏమన్నా ఒక్క నిమిషం ఇష్టానుసారుడు అంటే ఇష్టానుసారుడు అంటే ఉన్నది ఉన్నాడు చెప్పండి తెలుగులా నానార్థాలు చెప్పొద్దు నాకు తెలుగు అర్థం చెప్పండి యాజ్టీస్గా కావాలి ఇష్టానుసారుడు అంటే ఆహా కింద వచ్చి నేను చెప్తున్నారమ్మా అందనాడమ్మా ఇష్టానుసారాలు అంటే సరైన అర్థం చెప్పేయండి ఇష్టానుసారాలు అంటే ఇష్టాలు తెలుసుకుని ఇష్ట ప్రకారం నడిచేవాడు అంతే కదా ఇష్టాలు తెలుసుకుని ఇష్ట ప్రకారం నడిచేవాడు ఏది ఇష్టమో ఏది కష్టమో ఏది నచ్చిద్ది ఏది నచ్చదు 
ఇలాంటివి తెలుసుకున్నాడు ఇష్టప్రకారం నడిచాడు అనుకోండి బహుమానాలు ఆశీర్వాదాలు కష్టపెట్టాడు అనుకోండి అంత ఎందుకండి మీ కుటుంబ వ్యవస్థలు చెప్పండి భార్య భర్తలు తల్లి బిడ్డలు మీ కుటుంబాలు మీ డిపెండెన్స్ మీ డిపెండెన్స్ మీ ఇష్టప్రకారం నడిస్తే మీకు సంతోషమా మిమ్మల్ని కష్టపెడితే మీకు సంతోషమా ఇప్పుడు తండ్రికి ఎప్పుడు పిల్లల మీద ప్రేమ రెట్టింపు అయిద్ది తండ్రి ఇష్టప్రకారం పిల్లలు అలా కాకుండా తండ్రిని కష్టపెడుతున్నారు అనుకోండి అసలు ఆ పిల్లల మీద మనసు ఉంటుందా అంటే ఆలోచించాలి ఎందుకు చెబుతున్నాను ఈ మాటలు మానవులుగా మనమే అభిమానించేటప్పుడు ఒక బంధుత్వం స్థిరపడాలంటే వృద్ధి చెందాలంటే ఒకరి ఇష్టాలు ఒకరు అనుసరించి నడవాలి కదా ఈరోజు మనకు మనకు నిత్య జీవాన్నిచ్చి ఆ పరలోక రాజ్యంలో మనల్ని చేర్చుకుని మన ప్రభువు మన రాజు ఆయన ఇష్టాన్ని మనం నెరవేర్చొద్దా ఇంతవరకు మన భక్తి ఆయనకు కష్టంగానే ఉందేమో ఇంతవరకు మన భక్తి వల్ల మన నడక వల్ల మన క్రియల వల్ల మన మనుగడ వల్ల మన ప్రవర్తన వల్ల మన పనుల వల్ల మన క్రియల వల్ల ఆయనకు కష్టాన్ని కలిగించామేమో ఇస్రాయిల్ మొట్టమొదటి రాజు సౌలు ఆయనను కష్టపరిచాడండి కష్టాన్ని కలిగించేటట్టు తల పట్టుకునేటట్టు దేవుడు చేశాడు సౌలు వృద్ధి చెందాడా నీరసిల్లిపోయాడా సుధోమో కుమార పట్టణ ప్రజలు దేవునికి తలపాటు తెచ్చినట్లు కష్టంగా నడిచారు సుధోమో కుమార మీదకి ఆశీర్వాదాలు వచ్చాయా అగ్నిగంధకాలు వచ్చాయా నోహ కాలంలో భూ ప్రజలందరూ పాపం భారంగా పెరిగిపోయింది ఆయనకు కష్టపెట్టి నడక నడిచారు ఆశీర్వాద జల్లులు ఇచ్చాడా జలప్రాలంతో ముంచి అవతల పడేయాడా మూడు విన్నాం ఆయనను కష్టపరిచిన భక్తులకు ఇప్పుడు ఎరుషులేం పట్టణం దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ పట్టణాన్ని చూచాడు అయ్యో ఎరుషులేమా ప్రవక్తలను పంపించాను చంపేశావు న్యాయాధిపతులను పంపించాను చంపేశావు నా ప్రజలు ఎందరూ ఏర్పరచబడిన వారిని పంపించాను రాళ్ళు నువ్వి చంపేశావు ఇప్పుడు కుమారుని పంపించాను అతను కూడా చంపేస్తున్నావు నేను నిన్ను దర్శించిన కాలం ముందు నీవు ఎరుగులేదు సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు బోధించబడుతున్నప్పుడు నిర్లక్ష్యపరిచా ఆ అన్న నీ కర్మ నీకు విడవబడింది నీ ఇల్లు నీకు విడవబడింది రాతిలో రాయి నిలవకుండా నీ పట్టణము కోల్చబడిన రోజు రాబోతుంది ఎరుషలేం జాగ్రత్త ఆ మాట చెప్పాడు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలకు మాట అయిపోయింది క్రీస్తు శకం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఈ మాట చెప్పబడింది యేసు ప్రభు ద్వారా క్రీస్తు శకం అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈ మాట నెరవేరుపు జరిగింది టైటస్ శ్రీజర్ అని చక్రవర్తి ఆ పట్టణం మీద పడి ధ్వంసం చేసేసి గర్భిణీ స్త్రీలను ఏమండి గర్భిణీ స్త్రీలను ఆ గర్భిణీ స్త్రీకి డెలివరీ ఎంత కష్టమో తెలుసా ఈడు ఏం చేసాడటండి గుర్రాల మీద వెళ్ళి కత్తిపెట్టి పొడిచి ఆ పిల్లల్ని బయటికి తీసాడటండి అంత క్రూరుడుగా రక్తము కుర్రపు కళ్ళెములు తాకునంతగా ప్రవహించిందటండి ఎరుషులేం వీధుల్లో ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నాను రేపు రాబోయే ఉగ్రత కూడా కిద్రోను వాగులో ఎహిస్కేలు లోయలో ఆ గుర్రపు సేమ్ అదే టైప్లో గుర్రపు కళ్ళెములు ప్రపంచంలో ఉన్న నలుగు దిశల నుండి ఆ ప్రాంతానికి జనాలు పోగు చేయబడి అక్కడ వద జరిగిందటండి హెర్మి గదోను యుద్ధం జరుగుతుంది లోయ లోయ మొత్తం రక్తము 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 గుర్రం కళ్ళు నా ఎత్తులో ఉండదు గుర్రం కళ్ళు ఆ లోతులో ఆ ఆరడుగుల ఆ లోతులో రక్తం ప్రవహిస్తుంటే ఎంత భయంకరమైన వద అక్కడ మిగిలిపోదామా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడే గుంపులో చార్చబడదాం ఆయన కోరినట్లు ప్రవర్తిస్తే నిశ్చయంగా ఆయన రాకడలు జ్ఞాపకం చేసుకుంది ఆయన కోరింది ఏంటి మొదటిగా అంతరంగంలో సత్యమును రెండవదిగా శుద్ధ హృదయాన్ని మూడవదిగా ఆయన ఇష్టానుసారమైన భక్తిని అలాగున నడిచి దేవుడు కోరినట్లుగా ప్రవర్తించి ఆయన రాజ్యంలో ఎత్తబడే గుంపులో చేర్చబడదాం దేవుడి మాటలు మన వినికిళ్ళు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె పరిశీన్ దేవి గురించి తెలుస్తున్నాం ప్రభా మా ఎంలాచ మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తాం తండ్రి అయ్యే మీకు అందరూ చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి మీరంతా నా ప్రభా మమ్మల్ని మీరు కాచి కాపులు రాబట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి పాటల్లో మీరు మహిం పొందే ప్రభా గంధ పట్టణం ద్వారా స్థుతి అందరూ తండ్రి అయ్యే మీ ఆపుతో నింపిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తాం తండ్రి అయ్యే ఈ రోజు ప్రభా అనేక మంది మీరు నడిపించే విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి మరి అయ్యే దైవజనం చెప్పిన వాకి రీతిలో ప్రభా మమ్మల్ని మీకు జ్ఞాపం చేసుకుని మాతో మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తాం తండ్రి అయ్యే ఇంతవరకు తండ్రి మేము మనుషుల ముందు ప్రభా ఒకలాగా తండ్రి మేము లోపల ఒకలాగా నటించే ప్రభా అలా కాకుండా తండ్రి ఇంక నుంచి ప్రభా మేము తండ్రి ఒకే రీతిగా ప్రవర్తన కలిగిన వారు కూడా కృప చూపించి మాడతాం తండ్రి అలాగే ప్రభా యథార్థమైన జీవితం కలిగిన వారిగా తండ్రి మేము అందరం జీవించే భాగ్యం మీరు అనుగ్రహించి మనం కోరుకున్నాం తండ్రి అయ్యే శ్రద్ధ హృదయం కలిగిన వారిగా తండ్రి మా పాపాల మీ దగ్గర ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టే భాగ్యం మీరు అనుగ్రహించి మనం కోరుకున్నాం తండ్రి మీరు మేలు ఇచ్చామని కోరుకున్నాం తండ్రి అయ్యా మీరు ప్రభా అయ్యా మా అందరంగా సౌందర్య వాడు మీరు ప్రభా మీ చేతులకు అప్పగించుకున్నాం తండ్రి అయ్యా మీకు ఇష్టమైన జీవితం మేము కలిగిన వారు కూడా కృప చూపించండి మీరు మేలు చేయమని కోరుకున్నాం తండ్రి అలాగే తండ్రి అయ్యా మీరు ఆకర సమీపం ఉంది కాబట్టి ప్రభా తగిన సిద్ధపాటి కలిగిన భక్తి మేము ప్రభా అయ్యే చేసే భాగ్యం మీరు అనుగ్రహించి వాడుతాం తండ్రి అయ్యా బుద్ధి కలిగిన కన్నికలు
మారుతుందని ప్రయత్నం చేసే భాగ్యం మీరు అనుగ్రహించి మారుతుందని నది భాగ్యం మీరు అనుగ్రహించి మారుతుందని భక్తి చేసే భాగ్యం మీరు అనుగ్రహించి మనం కోరుకుంటాం తండ్రి మీరు మేలిచ్చి మారుతుంది తండ్రి అలాగనే తండ్రి అయ్యే కురోషన్ ప్రతి సంఘ వీళ్ళందరూ మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్న ప్రభావం చేసుకుని సంఘాల సంఘ పరిచయం మీరు దీవించిన మీరు మేలిచ్చి మనం కోరుకుంటాం తండ్రి అలాగనే ప్రభావ ఎవరైతే ప్రార్థన వసతులు అడిగారో అటు వారందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్న ప్రభావ ఈ రోజు ఎవరైతే మందిరానికి రాలేకపోయారో ప్రభా దయతో మీరు జ్ఞాపం చేసుకుని మీరు మేలు చేసి ప్రభా క్షమించి మనం కోరుకున్నాం తండ్రి అలాగనే తండ్రి మరి బలాలు పాలు పంచుకుని బిడ్డలుగా మీ చేతులకు అప్పగిస్తే మీకు జ్ఞాపం చేసి మారుతుంది తండ్రి అయ్యే ప్రిబిలు అయ్యే ఇచ్చిన కానుకులు అర్పణలు అన్నింటినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను ప్రభా దక్షిణ భాగాలు మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి పిడికలు వ్యాలు మీ చేతులకు అప్పగించుకున్నా ప్రభా నువ్వంతర ఆశ్వాలతో నింపు మారుతుంది తండ్రి ఎవరు కూడా పొస్తం లేక సమృద్ధి ఆహారం మీరు అనుగురించండి ఎవరికి ఏ తెగులు అంటుకుండా మీకు కంచివమ్మని కోరుకున్నాం తండ్రి అయ్యే పనులకి ఉద్యోగాలకి వ్యాపారాలకి వెళ్ళిన పిల్లలందరూ మీకు జ్ఞాపం చేసి మారుతుంది తండ్రి గర్భి సుఖాన్ని గురించింది గర్భఫలం కోసం ఎదురు చూస్తున్న పిల్లలు మీకు జ్ఞాపం చేసుకుంటాం తండ్రి వివాహ విషయాలు మీరు మేలు అప్పగిస్తాం ప్రభా మీరు జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రభా వాళ్ళు కావాల్సిన ప్రతి అక్కలు మీరు తీర్చి మారుతాం తండ్రి అయ్యే రెండు వారాలు ఉన్న వాళ్ళకి మీ చేతులకు అప్పగిస్తాం తండ్రి అయ్యా రావాల్సిన డబ్బుల విషయాలు మీ చేతులకు అప్పగించుకున్నా ప్రభా అయ్యా ఎవరైతే ప్రతిదీ ఏ విషయం అయితే మాతో చెప్పారో ప్రభా ప్రతిదీ మీ చేత పంచుకున్న మీకు జ్ఞాపం చేసి మారుతాం తండ్రి అలాగనే తండ్రి మరి ఆన్లైన్ పరిచయం మరి ఫేస్బుక్ కానీ తండ్రి హై ఇన్స్టాగ్రామ్ తండ్రి అలాగనే ప్రభా మరి యూట్యూబ్ ద్వారా తండ్రి అయ్యి మీ చేతులకు అప్పగిస్తాం తండ్రి ప్రార్థన అవసరాలు అడిగిన వాళ్ళు మీ చేతులకు అప్పగిస్తాం చూచున్న దేవుడు మీరు ఒకరే ప్రభా వాళ్ళు మొర మీరు ఆలకించి అద్భుతాలు మీరు చేయమని కోరుకున్నాం తండ్రి మా సంఘ కాపాడు దైవజం పరిపూర్ణ మన ఆరోగ్యంతో నింపని మీ శక్తి బలం ప్రసాదింప చేసి ప్రభా మీరు జ్ఞాపం చేసుకుని మీరు ఇంకా మీరు వాడుక మారుతుంది తండ్రి మరొకసారి గుండెల సంఘం మార్తాసారి మీ హస్తం అప్పగించుకుంటే మీరు మేలు చేసి అలాగే తన మందిరం నుంచి బయటకు వెళ్తున్న కూడా తండ్రి ఎటువంటి వైరస్ అంటకుండా ప్రభా క్షేమంగా వాళ్ళ గృహాలకు మీరు చేర్చమని కోరుకుంటూ ఏసు నామం నడుచినాం తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని దీవెన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఆయన సన్నిధి కూడిన మనందరికీ ఈ భూమి మీద ఉన్న సకల పరిశుద్ధులందరికీ ఆన్లైన్ పరిచర్య ద్వారా ఎంతో శ్రద్ధతో వారి గృహాలలో ఉండి దైవారాధనలో పాల్గొన్న ప్రియ వీక్షకులందరికీ సదాకాలమైన కృప తోడేయండి వర్ధిల్ల చేసి ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపరచునుగాక ఆమెన్ ప్రభు యేసు రక్తమే జయం సిల్వ రక్తమునకే జయం ప్రభు యేసు నామమునకు సంపూర్ణ విజయం కలుగునుగాక ఆమెన్ 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 ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పెరట మేమును ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ గాడ్ బ్లెస్ యూ